வணக்கம் குட்டீஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க நலமாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் சரி இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா மொழியை ஆளுவோம் சென்ற தலைப்பு நமக்கு என்னது மரபு சொற்கள் அதனுடைய பயிற்சிகள் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு மொழியை ஆளுவோம் அதில் ஒரு ஐந்து தலைப்புகள் நம்மளே எழுதுறது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க சொல்ல கேட்டு எழுதுதல்னா நம்மளே நீங்களே செஞ்சுக்குவீங்க இப்போ நாம் முதல்ல பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா சொற்களை தொடரில் அமைத்து எழுதுக அதான்ப்பா வாக்கியத்தில் அமைத்தல் ஒரு சொல்ல கொடுத்துருவாங்க நாம் அதை என்ன செய்யணும் அதை பயன்படுத்தி அதை மையமாக வைத்து ஒரு வாக்கியம் உருவாக்கணும் சரியா நமக்காக முதல்ல கொடுத்துருக்குற தலைப்பு அதாவது வாய்த்த என்ன அப்படின்னா நல் அறிவு நல் அறிவு அதுக்கான வாக்கியம் என்னவா இருக்கலாம் யோசித்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சரி நானே சொல்லவா நூல்களை படித்தால் நல்லறிவு பெறலாம் நல்லறிவு நூல்களை படித்தால் நல்லறிவு பெறலாம் ஒரு நேரம் என் கூட சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்லறிவு நூல்களை படித்தால் நல்லறிவு பெறலாம் ரெண்டாவது தென்னை மரம் தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது தென்னை மரம் தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது ரெண்டாவது கேள்வி என்னது தென்னை மரம் அதற்கான விடை என்னது தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது மூன்றாவது கவி அரங்கம் கவி அரங்கம் அதுக்கான ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கவி அரங்கத்தில் கவிதை வாசித்தேன் கவி அரங்கத்தில் கவி அரங்கத்தில் என்ன வாசித்தோம் கவிதை வாசித்தேன் கவி அரங்கம் கவி அரங்கத்தில் கவிதை வாசித்தேன் நான்காவது நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் மொத்த நாலு இருக்கு திரும்பவும் நான் சொல்றேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நல்லறிவு நூல்களை படித்தால் நல்லறிவு பெறலாம் தென்னை மரம் தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது கவி அரங்கம் கவி அரங்கத்தில் கவிதை வாசித்தேன் நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ரெண்டாவது தலைப்பு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க கீழ்காணும் சொற்றொடர்களை படித்து வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக மேரி ஆடினால் பாட்டி தும்மினார் ஈ பறந்தது குழந்தை சிரித்தது புலி உருமியது பூனை தூங்கியது சரிதானா இதான் நமக்கான விடை அதற்கான கேள்வி அதாவது அதற்கான வினாக்கள் கீழே ஒரு ஆறு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நான் கேள்வி கேட்க கேட்க எனக்கு நீங்கள் சரியாக பதில் சொல்வீங்களா சரியா சரி குழந்தை என்ன செய்தது சரியா சொல்லிட்டீங்களே குழந்தை சிரித்தது குழந்தை என்ன செய்தது குழந்தை சிரித்தது மேரி என்ன செய்தால் மேரி ஆடினால் மேரி ஆடினால் பாட்டி என்ன செய்தார் பாட்டி தும்மினார் பாட்டி என்ன செய்தார் பாட்டி தும்மினார் வெரி குட் எது பறந்தது பறந்தது எது பறந்தது இ பறந்தது தூங்கியது எது ஏ தூங்காதீங்க ஆ எது தூங்கியது தூங்கியது எது பூனை தூங்கியது நீங்கள்லாம் தூங்க மாட்டீங்கல்ல செல்லும் ஆமாம் தூங்கியது எது பூனை தூங்கியது புளி என்ன செய்தது புளி உருமியது புளி என்ன செய்தது உருமியது சரி இப்போ நான் கேள்வியும் பதிலும் சரியாக வாசிக்கிறேன் இன்னொரு முறை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அதை நல்லா கவனமாக கேட்டுட்டு எனக்கு பதில் சொல்லணும் குழந்தை என்ன செய்தது குழந்தை சிரித்தது மேரி என்ன செய்தால் மேரி ஆடினால் பாட்டி என்ன செய்தார் பாட்டி தும்மினார் எது பறந்தது ஈ பறந்தது தூங்கியது எது பூனை தூங்கியது புளி என்ன செய்தது புளி உருமியது புளி என்ன புளி உருமியது குட்டீஸ் மூன்றாவது தலைப்பு என்னது பத்தியை படித்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்க பத்தியை படித்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்க ஒரு பத்தி ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நான் வாசித்து நீங்கள் எனக்கு என்ன செய்யணும் பதில் சொல்லணும் சரியா 
ஒரு பேராகிராஃப் அதாவது ஒரு பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பத்தியை நான் வாசிப்பேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன செய்யணும் அதற்கான கேள்வி ஒரு அஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த கேள்வியை நான் வாசிக்க வாசிக்க எனக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும் அதனால் கவனமாக கேட்கணும் சரிங்களா சரி தமிழ் என்னும் சொல்லுக்கு இனிமை என்பது பொருள் நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் காலத்தால் முந்தையது மற்றுமன்று உலகின் முதன் மொழியும் ஆகும் வாழ்க்கைக்கு இலக்கணம் வகுத்த பெருமை நம் தமிழ் மொழிக்கே உண்டு தமிழ் இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என ஐந்து பிரிவுகளை தன்னகத்தே கொண்டு திகழ்கிறது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற உயரிய தத்துவத்தை உலகுக்கு உணர்த்தியது நம் தமிழ் பண்பாடு உலகமே வியந்து பார்க்கும் வளமான சொற்கள் உடையது நம் அன்னை தமிழ் மொழி இன்னொரு முறை வாசிக்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க தமிழ் என்னும் சொல்லுக்கு இனிமை என்பது பொருள் நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் காலத்தால் முந்தையது மற்றுமன்று உலகின் முதன் மொழியும் ஆகும் வாழ்க்கைக்கு இலக்கணம் வகுத்த பெருமை நம் தமிழ் மொழிக்கே உண்டு தமிழ் இலக்கணம் சொல் எழுத்து பொருள் யாப்பு அணி என ஐந்து பிரிவுகளை தன்னகத்தே கொண்டு திகழ்கிறது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற உயரிய தத்துவத்தை உலகுக்கு உணர்த்தியது நம் தமிழ் பண்பாடு உலகமே வியந்து பார்க்கும் வளமான சொற்கள் உடையது நம் அன்னை தமிழ் மொழி சரியா இதுதான் பத்தி நான் இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் எல்லாம் பதில் சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ எனக்கான கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி எனக்கான விடை இப்போ வரணும் சரியா சரி முதல் கேள்வி என்ன தமிழ் என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது தமிழ் என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது விடை சொல்லிட்டீங்களா ஆ சரியான விடைய சொல்லியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் தமிழ் என்னும் சொல்லின் பொருள் இனிமை தமிழ் என்னும் சொல்லின் பொருள் இனிமை சரி அருமையாக சொல்லிவிட்டீர்கள் சரி அது எங்கே இருக்குது முதல் அந்த பத்தியினுடைய முதல் வரியே தான் தமிழ் என்னும் சொல்லின் பொ சொல்லுக்கு இனிமை என்பது பொருள் தமிழ் என்னும் சொல்லுக்கு இனிமை என்பது பொருள் இரண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் உறவினர் என்னும் பொருள் தரும் சொல்லை பத்திலிருந்து எடுத்து எழுதுக உறவினர் என்னும் பொருள் தரும் சொல்லை பத்திலிருந்து எடுத்து எழுதுக உறவினர் என்னும் பொருள் தரும் சொல் கேளீர் என்னது கேளீர் அது எங்க இருக்கு அங்க அந்த பத்தியில ஐந்தாவது லைன்ல ஐந்தாவது வரியில பாத்தீங்கன்னா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு சரியா அதுல அந்த கேளீருக்கான பொருள் என்னது உறவினர் சரியாமா சரி மூன்றாவது கேள்வி பாருங்க தமிழ் மொழியில் என்னென்ன இலக்கண பிரிவுகள் உள்ளன தமிழ் மொழியில் ஐந்து இலக்கண பிரிவுகள் இருக்கு அது என்னென்ன எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி முதல்ல ஆல்பபெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் லெட்டர்ஸ் அப்புறம் அதுக்கான ஆமாம் பொருள் சரியா மீனிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் யாப்பு அதுக்கப்புறம் அணி அப்போ நமக்கு எத்தனை இருக்குது தமிழ் இலக்கணம் ஐந்து வகையாக இருக்குது மற்ற எல்லா மொழிகளுக்கும் இல்லாத சிறப்பு நம்முடைய தமிழ் மொழிக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த யாப்பும் அணியும் தான் சரியா எல்லாம் வந்து மூன்று பொருள்கள் இருக்கும் நமக்கு மட்டும் எத்தனை இருக்குது ஐந்து பிரிவுகளை கொண்டது தமிழ் மொழி என்னென்னது தமிழ் இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என ஐந்து பிரிவுகளை தன்னகத்தை கொண்டு திகழ்கிறது அது எங்கே இருக்குது பத்தியினுடைய நான்காவது ஐந்தாவது வரையில் இருக்குது சரியா தமிழ் இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என ஐந்து பிரிவுகளை தன்னகத்தை கொண்டு திகழ்கிறது நான்காவது நான்காவது கேள்வி பாருங்க தமிழ் பண்பாடு உலகுக்கு உணர்த்திய உயரிய தத்துவம் யாது யாது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் அப்படின்னா என்னம்மா படித்தவங்களுக்கு எல்லா ஊரும் தன்னுடைய ஊர் தான் எல்லா ஜனமும் யார் தான் எல்லா மக்களும் தன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் உறவினர்கள் அதான் பதில் சரியா அந்த கேள்வி பாருங்க தமிழ் பண்பாடு உலகுக்கு உணர்த்திய உயரிய தத்துவம் யாது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் அது எங்கே இருக்குது அந்த பத்தியில் ஐந்தாவது லைனில் இருக்கு சரியா ஐந்தாவது வரையே ஒழுங்காக கவனமாக பார்த்துக்கோங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் 
கேளீர் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டாவது கேள்வி அதாவது உறவினருக்கு பொருள் என்னது கேளீர் அந்த வரியில் இருக்கு சரியா சரி ஐந்தாவது பாருங்க பிரித்து எழுதுக பிரித்து எழுதுக பிரித்து எழுதுகன்னா ஒரு வார்த்தை குடிச்சிருப்பாங்க அதை நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டா பிரித்து எழுதணும் தமிழ் இலக்கணம் தமிழ் இலக்கணம் தமிழ் கூட்டல் இலக்கணம் தமிழ் கூட்டல் இலக்கணம் சரியம்மா அடுத்த தலைப்பை பார்க்கலாமா என்ன பட்டூஸ் அடுத்த தலைப்பு என்னது எடுத்துக்காட்டில் உள்ளது போல் மாற்றி எழுதுக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்குறாங்க நாம் அதை மாதிரி நமக்கு கீழே ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்குறாங்க நாம் அதை என்ன செய்யணும் சரியா செய்யணும் சரியா சரி எடுத்துக்காட்டில் உள்ளது போல் மாற்றி எழுதுக எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டுன்னு என்னம்மா உதாரணம் சான்றுன்னு சொல்லலாம் சரியா ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷனில் எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைத்தது நம்ம சாதாரணமாக பேசுகிற வார்த்தைகள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷனில் எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைத்தது சரியா இதை வந்து நாம் தூய தமிழில் எழுதணும் எப்படி எழுதுறது கையெழுத்து போட்டியில் எனக்கு முதற் பரிசு கிடைத்தது ஹேண்ட் ரைட்டிங் கையெழுத்து காம்படிஷன் போட்டி ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் முதற் பரிசு சரியா சரி முதல்லேருந்து நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷனில் எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைத்தது கையெழுத்து போட்டியில் எனக்கு முதற் பரிசு கிடைத்தது ரெண்டாவது ஃபஸ்ட் பீரியட் தமிழ் கிளாஸ் நடந்தது ஃபஸ்ட் பீரியடு தமிழ் கிளாஸ் நடந்தது முதல் பாட வேலை தமிழ் வகுப்பு நடந்தது முதல் பாட வேலை தமிழ் வகுப்பு நடந்தது ஃபஸ்ட் பீரியட் முதல் பாட வேலை தமிழ் கிளாஸ் தமிழ் வகுப்பு நடந்தது சரியா ஃபஸ்ட் பீரியட் தமிழ் கிளாஸ் நடந்தது முதல் பாட வேலை தமிழ் வகுப்பு நடந்தது நான் டிராயிங் நோட்டில் உள்ள பிக்சருக்கு கலர் கொடுத்தேன் நான் டிராயிங் நோட்டில் உள்ள பிக்சருக்கு கலர் கொடுத்தேன் நான் ஓவிய ஏட்டில் உள்ள படத்திற்கு வண்ணம் கொடுத்தேன் நான் ஓவிய ஏட்டில் உள்ள படத்திற்கு வண்ணம் கொடுத்தேன் டிராயிங் நோட் ஓவிய ஏட்டு டிராயிங் நோட்டில் ஓவிய ஏட்டில் பிக்சருக்கு படத்திற்கு கலர் வண்ணம் வண்ணத்துக்கு மூணு சுழியின்னு போடணும் சரியாமா நான் ஓவிய ஏட்டில் உள்ள படத்திற்கு வண்ணம் கொடுத்தேன் நான் டிராயிங் நோட்டில் உள்ள பிக்சருக்கு கலர் கொடுத்தேன் சரியா இந்த மூன்று இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொருத்தமான சொற்களை பொருத்தமான சொற்களால் பாடலை நிறைவு செய்க அதுக்கான நமக்கு கீழே வந்து ஒரு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு விடை கொடுத்துருக்காங்க எட்டு கேள்வி கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா நம்ம அந்த கேள்விக்கும் பதிலை நம்ம சரியாக பொருத்தணும் அந்த கேள்வி என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கட்டத்துக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விடைகளை வாசிக்கிறேன் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் சரியா அந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க சரியான விடைகளை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக முதல் இது உண்மை பயிற்சி பொறுமை கல்லாமை ஊக்கம் கல்வி பொறுமை பொறாமை முயற்சி உண்மை பயிற்சி பொறாமை கல்லாமை ஊக்கம் கல்வி பொறாமை முயற்சி சரி முதலாவது கேள்வி பாருங்க டேஷ் உடையவன் மாணவன் மாணவனுக்கு என்ன இருக்கணும் மாணவனுக்கு என்ன இருக்கணும் பொறுமை இருக்கணும் கல்வி கற்பதற்கு நமக்கு என்ன வேணும் பொறுமையும் நிதானமும் வேணும் சரியா டேஷ் உடையவன் மாணவன் பொறுமை உடையவன் மாணவன் டேஷ் அற்றவன் மாணவன் பொறாமை அற்றவன் மாணவன் புரிஞ்சுதா சொல்லுங்களா டேஷ் உடையவன் மாணவன் பொறுமை உடையவன் மாணவன் டேஷ் அற்றவன் மாணவன் பொறாமை அற்றவன் மாணவன் டேஷ் கல்வி டேஷ் கற்பவன் மாணவன் எதை கற்கணும் கல்வியை கற்கணும் சரியா நான் முதலே பதில் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் திரும்ப சொல்கிறேன் கல்வி கற்பவன் மாணவன் டேஷ் தவிர்ப்பவன் மாணவன் கல்லாமையை தவிர்ப்பவன் மாணவன் கல்லாமைனா கல்வியை படிப்பாமல் கற்காமல் இருப்பது சரியா கல்வி கற்பவன் மாணவன் கல்லாமையை தவிர்ப்பவன் மாணவன் டேஷ் பெறுபவன் மாணவன் டேஷ் பெறுபவன் மாணவன் பயிற்சி பெறுபவன் மாணவன் 
டேஷ் செய்பவன் மாணவன் முயற்சி செய்பவன் மாணவன் டேஷ் பேசுபவன் மாணவன் நாம் எதை பேசணும் உண்மையை தான் பேசணும் உண்மை பேசுபவன் மாணவன் டேஷ் கொள்பவன் மாணவன் நாம் எதில் ஊக்க முடியாதான இருக்கணும் சரியா ஊக்கம் கொள்பவன் மாணவன் இன்னொரு முறை நான் வாசிக்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க டேஷ் உடையவன் மாணவன் பொறுமை உடையவன் மாணவன் டேஷ் அற்றவன் மாணவன் பொறாமை அற்றவன் மாணவன் டேஷ் கற்பவன் மாணவன் கல்வி கற்பவன் மாணவன் டேஷ் தவிர்ப்பவன் மாணவன் கல்லாமையை தவிர்ப்பவன் மாணவன் டேஷ் பெறுபவன் மாணவன் பயிற்சி பெறுபவன் மாணவன் டேஷ் செய்பவன் மாணவன் முயற்சி செய்பவன் மாணவன் டேஷ் பேசுபவன் மாணவன் உண்மை பேசுபவன் மாணவன் டேஷ் கொள்பவன் மாணவன் ஊக்கம் கொள்பவன் மாணவன் சரி மாணவ செல்வங்களா இதுவரைக்கும் நாம் எதை பார்த்தோம் மொழியை ஆளுவோங்கிற பாடப்பகுதியை நாம் பார்த்தோம் இதுவரை இணையவழியில் இணைந்த அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நான் டி ஆனி ஆண்டனிஷா மற்றும் முருகேஸ்வரி